তোমার কোনো বাঁধুন নাই তুমি ঘর ছাড়া কি তাই একসময় এমন গানের কথায় নদীর যে রূপ ফুটে উঠত সেরূপ বাঁধুন হারা সেরূপ উচ্ছল উচ্ছ্বাসে ভরা তবে এই সময় এসে নদী বাধা পড়ে গেছে মানুষের দেয়া বাধায় দখলদার আর বালু ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে নদীগুলো আজ পরিণত হয়েছে এব্রো থেব্রো মানচিত্রে তবুও তার বুকেই স্বপ্ন বুনতে থাকেন আনিসা বেগমের মতো নারীরা গড়াই যেমন নদীর চরিত্র তেমনি পারাপারের অপেক্ষায় থাকা মানুষদের দুকুলের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েই চলে তার জীবিকা এমন বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলা হাজারো মানুষের গল্পই পাওয়া যায় কুমিল্লার ইতিহাসে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বাঙালির ঐতিহ্য খাদি শিল্প শহরের দেবিদ্যার উপজেলার বরকামতায় থাকেন রঞ্জিত দেবনাথ এবং চিন্তহরণ দেবনাথ আদিপুরুষ থেকে খাদি বা খদ্দুরের কাপড় বনেন তারা ব্রিটিশ ভারতে উনিশশো সালের দিকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ অঞ্চলে দ্রুত বিস্তার লাভ এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে খাদি কাপড় দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে কুমিল্লার খাদি বস্ত্র এরপর কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে খাদি শিল্প গান্ধীজির প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লার অভয়াশ্রম খাদি শিল্প প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিভিন্ন গ্রামে তৈরি খাদি বস্ত্র ওই সময় অভয় আশ্রমের মাধ্যমে বাজারজাত করতে শুরু করে জেলার চান্দিনা দেবিদ্যার বরিচং ও সদর থানায় সে সময় বাস করত প্রচুর যুগী বা দেবনাথ পরিবার যারা চিন্তহরণ দেবনাথের আদি পুরুষ তাদের হাত ধরে এগিয়েছে এই অঞ্চলের খাদি কাপড়ের গল্প খাদিটা দেখে আমাদের এলাকায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পরেই ঢুকেছে আমাদের পূর্ববর্তী যারা আসলে মুরব্বী তাদেরকে ডাকাইয়া নিয়া এই প্রসেসটা কিভাবে কাপড়টা করে সুতা তুলার থেকে কাপড়টা হয় এই প্রসেসটা উনি দেখাই দিয়েছে ব্রিটিশ থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দেশে প্রচণ্ড অভাব ছিল তো মহাত্মা গান্ধীর সেই প্রসেসে আমি সেভেন্টি ফোরে আমার এই কাজে জড়িত হই কারণ আমার পূর্ববর্তী বাবা এবং আমার পূর্ববর্তী মুরব্বীরও করছে কিন্তু আমি যখন ঢুকি তখন দেশে ভয়াবহ অভাব অনটন সত্তর ইংরেজিতে তৎসময়ে তুলার থেকে সুতা সুতার থেকে কাপড় এবং কোয়ালিটি উন্নত করতে করতে আমি এক্সপোর্ট কোয়ালিটি পর্যন্ত করেছি এবং বিভিন্ন বস্ত্র মেলায় ঢাকার আমার উৎপাদিত কাপড়ের যিনি যারা দরিদ্র কর্মের উপরে নির্ভর তাদের হাতের কাপড়টা বস্ত্র মেলাতে পুরস্কার পাইছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ছিল খাদি শিল্পের স্বর্ণযোগ এরপরই আসে সংকটকাল যুদ্ধ বিধ্বস্ত বস্ত্রকলগুলো তখন বন্ধ স্বাধীনতার আগে খাদের চাহিদা শীত বস্ত্র হিসেবেও ব্যাপক ছিল খাদি বস্ত্রের চাহিদার সুযোগে এই অঞ্চলের কতিপয় অসাধু ব্যক্তি অতীত সরকারের দেয়া সুতা রঙের লাইসেন্স গ্রহণের সুবাদে মুনাফা লুটেনায় মধ্য সত্যভোগী হিসেবে সুলভ মূল্যের সুতা ও রঙের অভাবে প্রকৃত তাঁতিরা সে সময় তাঁত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন হয়তো মনে করেন আমরা যে পর্যায়ে এখন আইসা পড়ছি আমরা যে কাজটা আটকে রেখেছি এরা আসলে বাইরের যারা ভাইয়ারা আসে দেখে এবং বিভিন্ন 
ইউনিভার্সিটির ছেলে ফেলেরা আসে বা বিভিন্ন গুণিগানি লোক আসে কাদিনা কীভাবে প্রোডাকশন হয় দেখার জন্য এইটার নামে মাত্র আমি বাড়িতে একটা রাখছি কল এটা দেখে হয়তো আমাদের চলে যাওয়ার পর এটা নাও থাকতে পারে এটা ইতিহাসের মাথায় যেমন কুমিল্লার মুসলিম শাড়ি বহু ইউরোপীয় মহিলার বিলার সামগ্রী ছিল কিন্তু এখন এটা ইতিহাস হয়ে রয়েছে এখন মানামতি গেলে আর কোনো কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে না তা আমাদের কুমিল্লা খাদিটাও এক সময় এটা ইতিহাসই থাকবে কিন্তু ওইটা চিহ্ন পাওয়া যাবে না কবি নজরুলের জীবনের গভীর এক অধ্যায়ের সাথে জড়িয়ে আছে কুমিল্লার দৌলতপুরের নাম নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তার জীবনের বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম নজরুলের জীবন ও লেখনিতে তা প্রতীয়মান হয় কুমিল্লায় নজরুলের জীবনের প্রথম প্রেয়সী ছিলেন দৌলতপুরের নার্গিস এই বাড়ির সাথে জড়িয়ে আছে নজরুল আর নার্গিসের স্মৃতি দৌলতপুরের এই বাড়ির পুকুর পাড়ের আম গাছের নিচে বসে তিনি কবিতা ও গান রচনা করতেন এখানে বসেই নজরুল বাঁশি বাজাতেন এবং খাবারের গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকে নাচ গান ও বাঁশি শেখাতেন এই বাড়িতে থাকার সুবাদে আলী আকবর খার ভাগ্নি পাশের বাড়ির সৈয়দা নার্গিস আশার খানমের সাথে নজরুলের পরিচয় হয় আর তারপর হয় প্রণয় সে প্রণয় বিয়েতে রূপ নিলেও বিয়ের আসর থেকে রাগ করে চলে যান নজরুল দীর্ঘ ষোলো বছর নজরুলের সাথে নার্গিসের আর কোনো যোগাযোগ হয়নি দীর্ঘ অপেক্ষায় থেকে একদিন নার্গিস বাস্তবতা মেনে নেন উনিশশো সাঁত্রিশ সালে নজরুলকে নার্গিস একটি চিঠি লেখেন সেই চিঠির উত্তরে নজরুল আবেগ ঘন স্মৃতিচারণ শেষে বলেছিলেন যা আজ চলেছে জীবনের অস্তমান দিনের শেষে রশ্মি ধরে ভাটার স্রোতে তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর আর তার চেষ্টাও করো না তোমাকে লেখা এ আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক যেখানেই থাকি বিশ্বাস করো আমার অক্ষয় আশীর্বাদ কবজ তোমায় ঘিরে থাকবে তুমি সুখী হও শান্তি পাও এই প্রার্থনা এই নজরুল নার্গিসের যে অধ্যায়টা এটা ছিল অসম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন আমি বলবো কিছুটা অবহেলিত বটে আমরা যারা নিয়ে আলোচনা করি যারা গবেষণা করেন যারা নজরুলের জীবনী পুনর্নির্মাণ করছেন তাদের সীমাবদ্ধটা হচ্ছে এই তারা নজরুলের পরবর্তী জীবনটা যেটা সেটা বলছেন তার বিয়ের কথাটা বলছেন না নার্গিসের কথা কয়েকজন বিখ্যাত নজরুল গবেষক জীবনীকার তার সম্পর্কে অবহেলাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন আলী একবর খান সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন এখানে নজরুলের কিছু করার ছিল কিনা আমি জানি না আমার মনে হয় তিনি যদি উদ্যোগী হতেন তিনি বিয়ে করেছেন সন্তান আছে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি সারা বাংলাদেশকে এক নামে তাকে চেনে তার মধ্যে অন্তত একটা বারের জন্য নার্গিসের কথাটা স্মরণ আসা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি যে ঘরে যে বিছানায় বাসর রাতে নজরুলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন নার্গিস সে খাতটি এখনও অক্ষত আছে তাদের স্মৃতি হয়ে একসময় বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল কুমিল্লা সতেরোশো তেত্রিশ সালে বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন খান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করে এর সমতল অংশ সুবাহ বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ত্রিপুরা দখল করে এরপর সতেরোশো নব্বই সালে কোম্পানি শাসনামলে ত্রিপুরা নামের জেলার সৃষ্টি পরবর্তীতে উনিশশো সালের বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা থেকে আলাদা করে কুমিল্লাকে জেলা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়
ত্রিপুরার রাজারা এক সময় গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের কেন্দ্র হিসেবে গোড়াপত্তন করেছিলেন কুমিল্লার কুমিল্লার বুক জুড়ে রয়েছে অসংখ্য আদি নিদর্শন প্রাচীন সভ্যতার নীরব সাক্ষী কুমিল্লা প্রকৃতির হাতে গড়া ভূমি কুমিল্লার নানা দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অন্যতম শালবন বৌদ্ধবিহার শালবন বিহার কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে ও লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত খ্রিস্টীয় সাত শতকের মধ্যভাগ হতে আট শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেববংশের শাসকগণ এই অঞ্চল শাসন করেন দেববংশের শাসনামলে চতুর্থ রাজা ভবদেব কর্তৃক এই মহাবিহার নির্মিত হয় এই অঞ্চলটা কিন্তু একসময় হরিকেল সমতট এবং তারও প্রাচীন সময় এখানে মানব বসতি ছিল আমরা অনেকেই ভাবি যে নদীবিধৌ তো দেশ আমাদের জালের মতো বিছিয়ে থাকা নদী পলিমাটির দেশ এখানে কি প্রাচীন মানুষের বসতি থাকা সম্ভব কিন্তু আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক এভিডেন্সে কিন্তু পাচ্ছি বা প্রমাণে পাচ্ছি যে প্রাচীন মানুষের নানা ধরনের হাতিয়ার আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাচ্ছি তার মধ্যে অন্যতম একটি ক্ষেত্র হচ্ছে লালমাই ময়নামতি এখানে বন ছিল সেই প্রাচীন সময়ের অনেক দীর্ঘ আগের যে বন সেই গাছ থেকে সেগুলি মাটির নিচে আবহাবিক বিকারের মাধ্যমে নানা ধরনের জৈব ক্রিয়ার মাধ্যমে পাথরে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে আমরা বলি ফসিল উঠ বা অশ্রীভূত কাঠ এই এলাকার মানুষ এগুলিকে বলে অসুর হাড্ডি এই জিনিসগুলি দিয়েই কিন্তু প্রাচীন মানুষ এখানে হাতিয়ার তৈরি করত মানে এই যে হাতিয়ার পাচ্ছি এটি থেকেই প্রমাণ হয় যে এই অঞ্চলে যে প্রাগ ঐতিহাসিক বা পাথর যুগের মানুষদের বসুতে ছিল চারদিকের দেয়াল পাঁচ মিটার পুরো বিহারের ঝোঁকা বা বের হওয়ার মাত্র একটাই পথ এ পথ বা দরজাটির উত্তর ব্লকের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে প্রতিটি কক্ষের মাঝে এক দশমিক পাঁচ মিটার চওড়া দেয়াল রয়েছে বিহার অঙ্গনের ঠিক মাঝে কেন্দ্রীয় মন্দির মন্দিরটি ক্রুশ আকৃতির বিহারে সর্বমোট একশো পঞ্চান্নটি কক্ষ রয়েছে এই কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন সেখানে তারা বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম চর্চা করতেন ময়নামতি লালমাই এবং কুমিল্লার সবচেয়ে প্রাচীন যে হেরিটেজগুলি এখন আমরা দেখতে পাই এগুলি কিন্তু বৌদ্ধ যুগের সপ্তম ষষ্ঠ সপ্তম শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত এই জায়গায় একটা কন্টিনিউয়াস সেটেলমেন্ট ছিল এই যে বিহারগুলি আছে এগুলি কিন্তু শুধু ধর্ম প্রতিষ্ঠান না এখন এটা সারা বিশ্ব জানে যে সেভেন এইট সেঞ্চুরিতে বাংলার বাংলা অঞ্চলে বা ভারতীয় উপমহাদেশের এই অঞ্চলে রেনেসা হয়ে গিয়েছিল কারণ এই বিহার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করতে পারি উদন্তপুর তারপরে আপনার নালন্দা তারপর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার এখানে আনন্দ বিহার আছে শালবন বিহার আছে এইভাবে কিন্তু এই বিহার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই অঞ্চলটাতে একটা ওই সময়টাকে যদি আমরা কল্পনা করি সপ্তম অষ্টম শতক তাহলে মনে হবে যেন এটা ছিল একটা বিশাল কমিউনিটি শিক্ষার একটা কেন্দ্র আর আমরা যদি রিলিজিয়াসলি চিন্তা করি আমাদের এখানকার যে সভ্যতার বিকাশের ধারায় দেখি আমরা বৌদ্ধ জমের বৌদ্ধ ধর্মের লাস্ট ক্ষেত্র ধরা হয় দক্ষিণ পূর্ব বাংলা আশ্রয়স্থল শালবন বৌদ্ধ বিহারের মূল ফটকের পূর্ব পাশে খননের ফলে একটি প্রাচীন কূপের কাঠামো উন্মোচিত হয় সেই সময়কার বৌদ্ধ শাসক শ্রেণী ও ভিক্ষুগণ এই কূপ থেকে পানি আহরণ করে যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতেন বলে ধারণা পাওয়া যায় কূপটির সময়কাল আনুমানিক সাত হতে আট শত শালবন বিহার সপ্তাহে সাত দিনই সকাল দশটা থেকে বিকাল ছটা পর্যন্ত খোলা থাকে শুধুমাত্র বছরের দুই ঈদের দিন বিহারটি বন্ধ থাকে সাপ্তাহিক ছুটি কিংবা সরকারি ছুটির দিনগুলোতে এখানে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় থাকে মন্দির ও মন্দিরের আশপাশে কয়েক দফা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাচের ফলক ব্রঞ্জের মূর্তি নকশাকৃত ইট ও মুদ্রাসহ বিভিন্ন মূল্যবান প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া গিয়েছে খননের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া গিয়েছে তা পার্শ্ববর্তী জাদুঘরে সঞ্চিত আছে 
প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহশালা হিসেবে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ময়নামতি জাদুঘরে কুমিল্লার বিভিন্ন স্থান থেকে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর নানা নিদর্শন সংরক্ষিত আছে প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে ব্রোঞ্জ ও পাথরের ছোট বড় মূর্তি ব্রোঞ্জের বিশাল খঞ্জা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পোড়ামাটির ফল ব্রোঞ্জ তামা ও লোহার সামগ্রী মাটির খেলনা কাঠের নিদর্শন মৃৎশিল্প নিদর্শন এবং প্রাচীন হস্তলিপির পাঞ্জলিপি উল্লেখযোগ্য জাদুঘরের এভিডেন্সগুলি কিন্তু আমাদের প্রমাণ দেয় প্রতিটা সময়ই কুমিল্লা ছিল একটা খুবই সমৃদ্ধ জনপদ প্রচুর স্কালপচার আমরা পেয়েছি ভাস্কর্য পেয়েছি প্রকৃ সব অঞ্চল থেকে এগুলি কিন্তু এক একটা এটা ঘরে রাখার জন্য নয় তার মানে এগুলি এক একটা মন্দিরকে এক একটা রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে আমরা যদি কল্পনা করি এই যে শয় শয় ইয়ে পাওয়া গেছে তাহলে এইগুলি দিয়ে কতগুলি মন্দির ছিল তাদের কালচারাল প্র্যাকটিসটা কী ছিল এবং পরবর্তী মুসলিম ফেজেও আমাদের কুমিল্লা একশোর উপরে সুন্দর মসজিদ আছে উপনিবেশিক সময় পর্যন্ত যদি আমরা ধরি তো এটা এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি যে কুমিল্লার কালচারটা কী ছিল শহর হিসেবে পরিচিত লাকসামে রয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লাকসাম রেলওয়ে জংশন চারটি প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন প্রায় বিশটি ট্রেন লাকসামের ওপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচল করছে প্রধানত ঢাকা চট্টগ্রাম চাঁদপুর নোয়াখালী যাতায়াতের জন্য হাজারো মানুষ এই জংশন ব্যবহার করছেন কারো বাড়ি ফেরা তো কারো পথ চেয়ে বসে থাকার গল্প চলতে থাকে এই প্ল্যাটফর্মে আঠারোশো তিরানব্বই সালে প্রায় তিনশো একর সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ এই জংশনটি যেখানে একসময় কাজ করতেন সতেরোশো শ্রমিক কর্মচারী যদিও বর্তমানে তাদের সংখ্যা মাত্র দুশো দেশের বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী স্টেশনের মতো লাকসাম স্টেশনের ঐতিহ্যের অবনমন দৃশ্যমান এখানে বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্মই নোংরা এবং সৌন্দর্য রক্ষায় তেমন কোনো উদ্যোগ নেই তবে যাত্রী ও কর্মীদের ভিড় কমে গেলেও বেশ কিছু ভিঙি এবং বুলবুলি পাখি স্টেশনে খেলে বেড়ায় সারাক্ষণ লাকসাম রেলওয়ে জংশন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে পশ্চিম গাওয়ে ডাকাতিয়া নদীর পারে রয়েছে নবাব ফয়জুন্নেসার পৈতৃক বাড়ি দক্ষিণমুখী মূল বাড়িটির পশ্চিম দক্ষিণ পাশে রয়েছে একটি বৈঠকখানা বাড়ির পশ্চিম পাশে রয়েছে মসজিদ ঈদগাহ কবরস্থান ও নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি কলেজ মসজিদ লাগুয়া কবরস্থানে নবাব ফয়জুন্নেসা এবং তার পরিবারের সদস্যদের কবর রয়েছে ফয়জন্নেসা উনিশশো উননব্বই সালে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা হিসেবে রানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক নবাব উপাধিতে ভূষিত হন তৎকালীন বাংলায় জমিদার হিসেবে আরও কয়েকজন নারী দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু নবাব উপাধি পাওয়া একমাত্র জমিদার ছিলেন নবাব ফয়জন্নেসা নবাব ফয়জন্নেসা খুব রচনশীল এবং সম্মানিত ভদ্র মহিলা ছিল উনি যে বর্তমান যে বাড়িতে আমরা বসবাস করতেছি এই বাড়িটাও উনি খুব সুন্দরভাবে একদিকে ডাকাতিয়া নদী আরেকদিকে বাড়ি মানে চতুর্পাশে যেদিকে দেখবেন মসজিদটাও কিন্তু অন্যরকম সুন্দর শিক্ষার জন্য উনি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা কুমিল্লা ফজন্নেসা স্কুল কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল লাকসাম আছে 
অনেক জায়গাতে কত ফরগনা একর উপজনে স্যার সবকিছু নারী শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন এই মহিয়সী এর বাইরে তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন মুসলিম নারীদের লেখা প্রথম বাংলা সাহিত্যকর্ম রূপ জালালের লেখক ছিলেন নবাব ফয়জুল নেসা চৌধুরী সংরক্ষণের অভাবে তার স্মৃতিচিহ্ন এই বাড়িটি হারিয়ে যেতে বসেছেন খসে পড়ছে আস্তর আর গজিয়েছে পরগাছা পুরো কুমিল্লা জুড়েই রয়েছে এমন নানা ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন তাই কুমিল্লার গল্প এখানেই শেষ নয় তখনও দিনের শুরুটা ঠিক জমে ওঠেনি তবে নিমশার বাজার জমজমার ভোরের আলো না ফুটলেও ক্রেতা বিক্রেতার হাঁক ডাকে টকবগিয়ে ফুটছে বাজারের যৌবন আশপাশের গ্রামগুলো থেকে আসা শাকসবজি বিক্রি করছেন ছোট ছোট পাইকাররা আর ভোর হওয়ার আগেই সেখান থেকে নিজেদের কেনাকাটার হিসেব মেলাতে ব্যস্ত খুচরা ব্যবসায়ীরা আলু <laughs> দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শাকসবজি আসে কুমিল্লার নিমশার বাজারে আবার এখান থেকে সেগুলো পৌঁছে যায় খুচরা বাজারগুলোতে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বাজারগুলোর চাহিদা মেটায় নিমশার বাজার তাই তো রাত থেকে দূর দূরান্ত থেকে ট্রাকে আসা শাকসবজি নামাতে ব্যস্ত থাকেন আরোদ্দাররা কাঁচামালের আসলে যত আইটেম আছে সব এখানে কুমিল্লা লোকালের মালও আছে আবার ধরেন দেশের বাহিরের মালও আছে দেশের বাহিরেও আছে আর উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ সারা বাংলাদেশ থেকে যখন যেখানে জন্ম হয় যেই মালের আমদামি হয় ওটা এখানে আসে নিমশার বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করেন কুমিল্লা চট্টগ্রাম নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর চাঁদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফেনী মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের খুচরা বিক্রেতারা অর্থাৎ কুমিল্লা ছাড়াও আরও আট জেলার শাকসবজির যোগান দিচ্ছে এই বাজার ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন কুমিল্লার বুড়িচঙ্গের এই বাজারে গড়ে দৈনিক পনেরো কোটি টাকার শাকসবজি বিক্রি হয় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে কুমিল্লার ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন যেহেতু মৌর্যযুগের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগে থেকেই এখানে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ইবনে বতুতার যে সমৃদ্ধ বাংলা তার মধ্যে কুমিল্লাও ছিল দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসায়িক অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি রয়েছে কুমিল্লা জেলা আজ থেকে শত বছর আগে কুমিল্লার উদ্যোক্তারা গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের ব্যাংক যাকে উপমহাদেশের প্রথম ব্যাংক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড়ের যে ভবনটিতে এখন পূবালী ব্যাংকের কার্যালয় সেটি ছিল তখনকার দ্য কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন 
বাংলাদেশের প্রথম ব্যাংক হিসেবে যদিও বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংকের কথা বলা হয় যেটি উনিশশো তিন সনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেটি বাণিজ্যের অভাবে সেটি দীর্ঘদিন আর রান করতে পারেনি তার কিছুদিন পরেই নরেন্দ্র দত্ত যাকে ব্যাংকিং সেক্টরের জনক বলা হয় তিনি এখানে প্রথম দি ব্যাংকিং কর্পোরেশন এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন তৎকালীন স্থাপত্যশৈলীর দারুণ এক নিদর্শন এই ভবনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঢাকা কলকাতা দিল্লি লখনৌ কানপুর মুম্বাই সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমনকি লন্ডনেও শাখা ছিল কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশনের উনিশশো পঞ্চাশ সালে আরও তিনটি ব্যাংকের সঙ্গে কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া উনিশশো উনচল্লিশ সনে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় তখন কুমিল্লা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং কুমিল্লা যে সেনা নিবাস তাকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলের যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে কুমিল্লা শহরের অনেক রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এবং তখনই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাপ্লাই বা ঠিকাদারি যেই ব্যবসার প্রচলন শুরু হলো মানুষের কাছে কাঁচা টাকার রমরমা লেনদেন তখনই শুরু এবং সুপ্রিয় সেনের ভাষায় কুমিল্লার মানুষের নৈতিকতার অধপতন শুরু সেই সময় থেকে অনন্য স্থাপত্যশৈলীর আরেকটি নিদর্শন রয়েছে ব্যাংক ভবনটির পাশে কুমিল্লা বীর চন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন যেটি কুমিল্লা টাউন হল নামে পরিচিত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবারের সদস্য মহারাজা বীর চন্দ্র মানিক্য বাহাদুর টাউন হলটির প্রতিষ্ঠাতা আঠারোশো পঁচাশি সালে প্রতিষ্ঠিত নগরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড়ে অবস্থিত এই টাউন হলকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে কুমিল্লার শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি আর্থ সামাজিক ও কল্যাণমুখী নানান কাজ কুমিল্লার এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী সিনেমা হলটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই টাউন হলের পাশেই জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রতিদিন ভোর হতেই চাবি হাতে সে ঐতিহ্যের মোরক উন্মোচন করে সবার প্রিয় রমেশ ভাই শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো নিরানব্বই সালে নগরীর রানী দীঘির পারে রানী ভিক্টোরিয়ার নামে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন লাকসামের তৎকালীন জমিদার রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে ব্রিটিশ ভারতে প্রথম পর্যায়ে যে কয়েকটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ তার মধ্যে অন্যতম যতদূর জানা যায় বিজ্ঞানী সতেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ যিনি উনিশশো সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এছাড়াও উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী শচীন দেব বর্মন ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অধ্যাপক মুজাফর আহমদ সেক্টর কমান্ডার মেজর অবসরপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম অজয় রায় শিবনারায়ণ দাস এ কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন
বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সচিন দেব বর্মনের জন্ম কুমিল্লার এই বাড়িটিতে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পৃথিবী বিখ্যাত হলেও কুমিল্লায় কেটেছে তার শৈশব ছোটবেলা থেকে এই বাড়িতেই সঙ্গীতময় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি বাবা ছিলেন একজন সেতার বাদক ও ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্পী যার কাছেই তার সঙ্গীতের প্রথম তালিম এরপর তিনি দীক্ষা নেন ওস্তাদ বাদুল খান এবং বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে তার সাথে সখ্যতা ও এই বাড়িতে যাতায়াত গড়ে উঠেছিল কবি কাজী নজরুল ইসলাম সহ অনেক গুণীজনের তার যে সাংগীতিক যে চেতনা যে উন্মেষ এটা তিনি নিজে যেমনটি বলেছেন সেটি হচ্ছে তার বাসায় দুজন লোক ছিল তার বাড়ির কাজ করতে এবং একটা ছেলে ছিল মুসলমান সে গান গাইত তার কাছ থেকে গান শুনে তিনি প্রথম গানের প্রতি তার একটা আকর্ষণ হয় এই যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের গান ভাটিয়ালি মারফতি গ্রাম বাংলার সুখ দুঃখের যে গানগুলি যেগুলি সেভাবে পরিচিত নয় মানুষের কাছে এই গানগুলি থেকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি তার হাত ধরে তিনি নিজেটা স্বীকার করেছেন যে তিনি এই গানের জগতে প্রবেশ করেন সচিন দেব বর্মন ছিলেন ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় মানিক্য রাজ পরিবারের সন্তান তার মা মণিপুরি রাজবংশের মেয়ে নিরুপমা দেবী কথিত আছে রাজা হওয়ার লোভে তার বাবা নবদ্বীপ কুমার বর্মনকে হত্যা চেষ্টা করেন সৎভাই বীর চন্দ্র মানিক্য তাই ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে এসে তারা কুমিল্লায় বসতি করেন সচিন দেব বর্মন উনিশশো সালে কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রাস এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে উনিশশো সালে আইএ পাশ করেন উনিশশো সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে যান তবে এরপর আর জন্মস্থান কুমিল্লায় ফেরেননি সচিন দেব বর্মন উনিশশো সালে মৃত্যু হয় তার তার ছেলে রাহুল দেব বর্মন বা পুত্রবধূ আশা ভোসলেও কখনো ফেরেননি কুমিল্লার এই আদি ভূমিতে জীর্ণ শীর্ণ এই বাড়িটিতে একসময় থাকতেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন এবং গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার প্রথম প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন অনেকেই মনে করেন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিল সেটাই পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে এটা সব দেশেই তাই হয় পরিষদের ভাষা নির্ধারণ করা হয় পাকিস্তান নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রস্তাবাকের আসলো ইংরেজি এবং উর্দু দীনন্দনাথ দত্ত যেহেতু উনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী বাঙালি তদপুরি বিরোধী দলের সদস্য কংগ্রেসের সদস্য তিনি সংগত কারণেই তার একটা সংশোধনী আনার চেষ্টা করলেন তিনি দাবি করলেন সংশোধনী আনতে বললেন যে সংসদের ভাষা ইংরেজি এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাখা হোক তার যে সেদিনের উক্তি হয়তো একটা সংসদের অধিবেশনে স্বাভাবিক কার্যক্রমেরই অংশ ছিল কিন্তু তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরবর্তী পর্যায়ে বিশাল হয়ে আসল মহান ভাষা আন্দোলনের প্রথম বীজ বপনকারী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় সময় বলতেন বাংলা ও বাঙালিকে ছেড়ে আমি কখনো যেতে পারব না উনিশশো একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদাররা হত্যা করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে শহীদ হন তার ছেলে দিলীপ কুমার দত্ত যথাযথ সংস্কারের অভাবে কুমিল্লায় ধীরেন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত বসত ফিটাটি বিলীন হওয়ার পথে এই স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো একসময় জানবেই না এই গুণী ব্যক্তির নাম
ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত একটি কমনওয়েলথ যুদ্ধ সমাধিস্থল মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত তৎকালীন ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যদের কবরস্থান এটি উনিশশো থেকে উনিশশো সালে তৈরি হয়েছে কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের খুব কাছে এই যুদ্ধ সমাধির অবস্থান বাংলাদেশে দুটি কমনওয়েলথ রনো সমাধি ক্ষেত্র আছে যার অপরটি চট্টগ্রামে অবস্থিত প্রতি বছর প্রচুর দর্শনার্থী যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের প্রতি সম্মান জানাতে এসকল রণ সমাধি ক্ষেত্রে আসেন শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কোচবাড়িতে পাহাড় ও টিলা ঘেরা আরেক মনোমুগ্ধকর স্থাপনা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সংক্ষেপে বার্ড স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যেই বার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় বার্ড নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করে এখানে প্রায় ষাটটির উপরে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করা হয়েছে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে মহিলা উন্নয়ন উন্নয়ন যুব উন্নয়ন শিশুদের উন্নয়ন কৃষির উন্নয়ন শিক্ষা উন্নয়ন সকল ক্ষেত্রে কিন্তু বার্ড তার নতুন আইডিয়া নিয়ে এখানে কাজ করেছে এবং সেই আইডিয়াগুলো সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে ময়নামতি পাহাড়ের অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে অটুট রেখে গ্রিক স্থাপত্যের আদলে ডাক্স এডিস ফার্মের নকশায় তৈরি এখানকার ভবনগুলো একশো ছাপ্পান্ন একর জায়গা জুড়ে রয়েছে দুর্লভ প্রজাতির ফুল ও ফলের গাছ সেই উনিশশো সালের কথা আজ থেকে চৌষট্টি বছর আগে আখতার হামিদ খান নামের একজন সমাজ বিজ্ঞানী শিক্ষক গতানুগতিক কাজের বাইরে অন্য রকম স্বপ্ন দেখেছিলেন তার স্বপ্ন ছিল গ্রামকে ঘিরে গ্রামের উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি মানুষ ও সমাজের আর্থ সামাজিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন সেসব স্বপ্ন ডানা মেলেছে কুমিল্লায় তার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মাধ্যমে কুমিল্লা তখন ষাটের দশকে দরিদ্র পীড়িত এলাকা ছিল এখানকার মানুষ জীবন জীবিকার জন্য এখান থেকে চলে যেত সিলেট সেই দিনাজপুরে খাদ্যর অভাবে আজকে কিন্তু সে খাদ্যাভাব নেই কুমিল্লা জেলা এখন খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলা তার পিছনে অন্যতম অবদান বাহারের বাহারের যিনি আক্তার হামিদ খান প্রতিষ্ঠাতা তিনি কিন্তু কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূর করেছিলেন এবং কৃষিতে যে মূল সমস্যা ছিল যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সেটা সূচনা তিনি করেছেন ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে শীতকালে যে ফসলের সূচনা এখানে প্রথমে কুমিল্লা থেকে সূচনা হয় এবং তার এই ফলশ্রুতিতে শীতকালীন যে রবি শস্য সেটা বাংলাদেশের এখন প্রধান শস্য সেটা না হলে কিন্তু বাংলাদেশের খাদ্য যে উৎপাদন এত বর্ত না এটা বাইরের একটা অন্যতম অবদান ছিল গ্রামে টেকসই সংগঠন সৃষ্টি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পুঁজি সৃষ্টি স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসার কৃষি খাতের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহ নয়টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বার্ড কাজ শুরু করে আক্তার হামিদ খান প্রথমে কৃষক রিক্সা চালক ও মৃত শিল্পীদের সাথে নিয়ে সমবায় সমিতি চালু করেন জেসমল ফার্মার্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সেটার মূল বিষয় ছিল যাদেরকে ব্যাংকে কোনো লোন দেওয়া হতো না তাদেরকে সংগঠিত করে এখানে প্রথম কর্মসূচিটা নেওয়া হয় এবং আপনারা জানেন মাইক্রো ক্রেডিটের জন্ম কিন্তু উনিশশো ষাটের দশকে এখানেই পরীক্ষামূলক শুরু হয় যেটা সমিতির মাধ্যমে শুরু হয়েছে এক সময় কুমিল্লাতে খদ্দরের যে রম রমা অবস্থা ছিল যে মানে গৌরব ছিল সেটি দেশভাগের পর কিছু লোক প্রচার করার চেষ্টা করল যে এটি একটি হিন্দু আনি পোশাক অথবা এটি কংগ্রেসিদের পোশাক সেই জায়গার থেকে খদ্দরকে বা কুমিল্লার খাদিকে ধরে রাখার জন্যে আক্তার হামিদ খান সিও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করলেন দি কোপারেটিভ খাদি কটেজ ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড কুমিল্লার খদ্দর পুরো ভারতবর্ষে বিক্রি হতো এটিও আক্তার হামিদ খানের অবদান পল্লী উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বাড়ের একটা অনন্য অবদান আছে যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যুগান্তকারী 
অবদান রেখেছে শহরের উপকণ্ঠে সাততলায় রয়েছে দুর্লভ প্রাচীন হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সংগ্রহশালা রামমালা গ্রন্থাকার ভবন বাংলাদেশে এরকম প্রাচীন সংগ্রহশালা আর একটিও নেই প্রাচীন এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে পুথি শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা নিদর্শন দেশ বিদেশের বহু গবেষক রামমালা পুথি বিভাগে বিভিন্ন পুথির উপর গবেষণার জন্য আসেন যার প্রতিষ্ঠাতা দানবীর মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মায়ের নামে উনিশশো সালে রামমালা গ্রন্থাগার বাবার নামে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করেন কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করেন দেবালয় যা কালের সাক্ষী হয়ে পার করেছে শত বর্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্থাপত্যের জন্য বেশ সুপরিচিত ঐতিহ্যবাহী জেলা কুমিল্লা প্রাচীন এই জেলাটি অনেক অতীত ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতীত এই নিদর্শনগুলোই জেলাটির ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে সঠিক পর্যটন পরিকল্পনা এই শহরে যেমন পর্যটক টানতে পারে তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণ না হলে দ্রুতই ঐতিহ্যবাহী রূপ হারিয়ে নিঃস্ব হতে পারে কুমিল্লা